ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਅਸਲ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 92 ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੜਾ ਦਿਓ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਔਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਤੇ 15 ਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਕਦਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ 10 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਸੀ ਦੰਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਣ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤ ਤਰੰਗੇ ਦਾ ਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡੀ5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਦੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਈਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨੋਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ D5 ਚੈਨਲ ਔਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਚਾਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ 
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸੀ ਲੋਕਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਥਾਪਰ ਜੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀ ਭੈਣਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਸੀਗੇ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਐਨ ਬੋਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਈ ਅਨਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਥਰਾ ਦਾ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਛੜਿਅੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਦਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਐਤ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 92 ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੜਾ ਦਿਓ ਕੇਸਰੀ ਪਗੜੀਆਂ ਪਾਣ ਨਾਲ ਖੜਕੜ ਕਲਾ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਏਕ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਤਵਾਂ ਰਾਜ ਸਤਰੀਯ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਐਤ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ 12 ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਛੁਪਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਤ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤ੍ਰੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾ ਦੋ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲੀ ਭਗਤ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਦੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੂਬਾ ਪਦਰੀ ਆਇਤ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਓਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 12 ਔਰ 1.5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 2012 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੀਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਬੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਪਾਰਥਪੋਸ਼ਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਛੜੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੇ 12 ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਖਸਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਸਕਣ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਛੜਿਆਂਤਰ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤੀਜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਪੋਤੇ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਿਕਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਿਕਸ਼ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਣ ਅਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੜ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਾਂ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹਉਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋ ਕਰੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੜੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾ ਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ tehsildar.com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱ